。哎，大家好，我是泡泡。七月半是七月的一半，指的是农历七月十五，中元节。今年的七月半，中元节是农历的八月三十号。中元节它源于我国道教的三元之说：天官上元赐福，地官中元赦罪，水官下元解厄。七月十五为中元节。是地官诞辰日，也就是地官赦罪之日。地官在这天们为全部的鬼魂们放假，使得家家户户的已故祖先可以回家团圆。所以这天也是祭祀祖先的日子。根据我国的传统文化，在这么重要的节日里面，都是有规矩、有讲究的。其中有十大禁忌，我们一定要牢记，这是老传统不能忘。下面我们就来分析一下这十大禁忌到底是什么呢？第一。晚上别在外面逗留。民间说法认为，七月是鬼月，七月十五这天呢，在夜晚，特别是在野外，会认为阴气很重。有些老人家常会嘱咐孩子们要早早下班，不熬夜，早睡觉，晚上不要出去玩，不要夜不归宿。如果要出去玩的话，也要跟朋友一起在太阳落山前返回，不要在外面逗留太久。那么第二，七月半不办喜事。由于农历七月十五这一天是民间祭祀的日子。所以在这一天，一般都会避开一些喜庆的事情，例如婚嫁呀、乔迁呐、啊、领证啊、开业啊、奠基啊等等。第三，七月半不吃鸡，在中元节这一天呢是不能吃鸡的，也不能用鸡来作为祭祀祖先的贡品，因为鸡长两个爪子，平常里面总是在地上刨来刨去的，所以人们会认为，如果吃了鸡或者用鸡做的贡品。那么鸡会用爪子将我们为祖先准备的那些贡品呢，都刨乱毁掉了。这也就不能将我们的心意传达给先人，是对先人的大不敬。所以在中元节，切记不要让鸡上桌。第四，七月半不乱说话。中元节是以祭祀为主题的节日，是一个庄严肃穆的日子。在这一天，我们都要注意谨言慎行，行事要端庄沉稳。在说话的时候，也不能像平常那样想说什么就说什么，不要说不吉利的话。总之，这一天谨言慎行，以免说错话，以免让故人不开心。第五，晚上不要洗衣服。七月半如果晚上洗衣服的话，老人看见你是要说你的，因为洗衣服就需要晾衣服。尤其在农村的话，晾衣服一般都是在户外，衣服如果挂在户外，被路过的好兄弟、好朋友看到的话。说不定他会借你的衣服来穿，这样不就沾染了一些邪气吗？其实啊，这也是迷信。之所以夜晚呢不能晾衣服要收起来，是因为立秋前后露水较浓，天气变化又无常，深秋晾衣服呢夜晚一定要收起来，比较潮湿，衣物容易发霉，这就是晚上不要晒衣服的原因。第六，不吵架。中元节是一个很严肃的日子，很多朋友的感情都是悲伤的，因为思念已故的亲人，追思我们的祖先。这个时候要调整好自己的情绪，不要因为自己的心情不好就把不好的情绪传染给别人，或者在没有调整好心情的情况之下和别人发生争吵。这不仅是对自己的不尊重，也是对故去亲人的不尊重。第七，不要理发。七月十五这一天呢，最好不要去理发，以免犯了民间说的鬼剃头。还有一种说法是，毛发和血气一样，都是可以以阳抵阴的。因此，在农历的五毒月和鬼七月。最好不要理发，特别是身体虚弱的人。第八，不要乱踩民脂。中元节到了，各家各户都会焚烧民脂，或者说去烧一些纸钱，那么就会让他们认为这是对祖先的不敬。第九，不要捡路边的钱。中元节是鬼开门的日子，如果你看到地上有钱，千万不要捡，因为你琢磨一下，你的这个行为会被认为跟先人们去抢钱，会让他们生气的。所以中元节一定不要随便捡路上的钱，其实平常也最好不要捡掉在地上的钱，因为毕竟它不是你的东西，不属于我们。好，以上呢就是跟大家分享了一下七月半这一天呢十个禁忌，也就是不要做十件事情。总而言之，以上这十种禁忌，用现在的眼光来看，确实有点不太科学，但被流传了上千年，想必呢一来是为了心安，二来呢是古人对慎终追远思想的继承。也是敬祖尽孝的一种体现吧，我们就顺应这样的习俗吧。我是泡泡，拜拜。